Willkommen zurück, meine hochverehrten Zuschauer zu einem weiteren Total Warmer 2 Replay gespielt von mir mit, ich muss es gestehen, meiner Lieblingsfraktion, dem Imperium. Ich liebe das Imperium, weil die meisten Spiele damit werden einfach immer aufregend, weil es einfach nicht die stärkste Fraktion ist. Aber man muss sagen, in der letzten Zeit habe ich das Gefühl, sie ist doch deutlich besser geworden als noch vor dem letzten Patch. In dieser Armee habe ich wieder eine ganze Menge Einheiten mitgebracht, fast 1000 Modelle, angeführt von Balthasar Geld auf Reitier mit Rostflug, finaler Transmutation und Mana Regeneration, einen Hexenjäger zu Fuß und einen Dampfpanzer. Wir spielen nämlich hier gegen das Chaos und ein Dampfpanzer, der Schrecken verursacht, Entsetzen verursacht und ein bisschen Artilleriefähigkeit hat, ist glaube ich immer eine gute Idee gegen Gegner, die Elite mitbringen können und auch ähm, leichte Infanterie, gegen beides ist er gut. Hier im Wald sind einmal Demigreifen Ritter mit helle Barden und Ritter des Imperiums platziert, um heimlich, wenn der Gegner auf unsere Frontlinie trifft, ihm in den Rücken fallen zu können und unsere Frontlinie besteht aus dreimal unbrechbaren Einheiten, nämlich zweimal Flagellanten und einmal Sigmas Söhne, deren Aufgabe ist es, die Frontlinie zu halten. Wenn die Frontlinie des Imperiums bricht, wenn sie zu schnell bricht, dann habt ihr verloren. Das ist das, was ich ganz fest glaube. Es gibt wenige, glaube ich, andere Armeen, die so anfällig dafür sind, dass die Frontlinie zusammenbricht und den Rest der Armee kaputt macht, dadurch, dass gegnerische Einheiten durchbrechen, weil das Imperium eben doch noch am besten ist, wenn es verschiedene Truppentypen dabei hat. Denn diese Frontlinie schützen drei Regimente Armbrustschützen, die doch, also ich habe für eine Zeit lang gedacht, die sind irgendwie Mist, aber sie sind gar nicht so schlecht. Sie sind gar nicht schlecht, ihre Reichweite ist gut, es sind, ja, sie schießen, schießen ganz gut. Und um die weiter zu schützen, sind drei Regimenter Speerträger dabei und zwei Regimenter Helle Bardiere besonders gut gegen Gruß, denn wenn euer Gegner irgendwo mit Kavallerie angreift und mit großen Einheiten überlegen die sich zweimal in Helle Bardiere rein zu chargen, denn ich gebe es zu, gegen Speerträger, das machen viele noch ohne zu große Angst, aber Helle Bardiere mit Bonus von 60, äh 16 gegen Groß, tatsächlich <lacht> Speerträger haben so ähnliches, aber die Helle Bardiere haben noch mal einen höheren Panzerbrechenden Schaden von 20 im Vergleich zu den Speerträgern von 6, dass die einfach so richtig gefährlich sind gegen alles, was groß ist. So, also, was hat mein Gegner mitgebracht? Mein Gegner hat mitgebracht das legendäre Seelen der verdammten Todbringer Artillerie Regiment, dazu Sartorial der ewig wachende mit sengendes Verderben, Rostfluch und Transmutation des Bleis und keine Kanalisierung. Und ansonsten ist eine seine Frontlinie ziemlich groß mit Verstoßenen auf der rechten Flanke und zweimal Verstoßenen auf der linken Flanke, sowie ein Zentrum aus elitären Auserkorenen mit Telebaren, Spiegelgarde und Auserkorenen mit Zweihandwaffen. Also ich hatte viel Geld in die Hand genommen für diese Auserkorenen. Dazu, um Kavallerie zu stören und generell zu nerven, zwei chaos Barbarenreiter mit Wurfäxten auf der rechten Flanke und einmal chaos Barbarenreiter auf der anderen Flanke, die werden vor allem gegen die Kavallerie und gegen den Dampfpanzer sehr gefährlich sein, weil er ist ein großes Ziel und kann leicht getroffen werden. Aber wir beginnen jetzt die Schlacht und wir sehen, unser Gegner hat sehr, sehr viele Einheiten und die Frage ist, kann diese Imperiumslinie standhalten gegen einen Angriff von Verstoßenen, denn wir wissen, die sind extrem gut darin, leicht gepanzerte gegnerische Einheiten auszuschalten. Also leicht wird das sicherlich nicht für die Flagge landen. Wir können nur hoffen, dass der, der Hexenjäger auf seinem Weg von der Armee weg gut zum Kiten eingesetzt werden kann. Und das versuchen wir hier nämlich gerade. Bam! Ihr seht, er schießt leider gerade auf die Spiegelgarde. Mit ihren Schilden schützen sie sich vor einer ganzen Menge dieser Geschosse, die der Hexenjäger von sich gibt. Und jetzt hat er, glaube ich, das Feuer hier auf die Verstoßenen eröffnet. Bam! Nee, ich weiß nicht, wo er hinschießt. Ist auch letzten Endes eigentlich wichtig. Aber habe ich jetzt hier nicht so viel drauf geachtet. Chaos Barbarenreiter mit Wurfäxten werden von einer Anschuldigung getroffen und machen ihrerseits schon Ärger beim Dampfpanzer. Ich habe meine Fernkämpfer hier im Wald platziert, weil ich wollte, dass das eine Überraschung für unseren Gegner ist. Und ihr seht, die Anschuldigung ist gar nicht mal übel. Chaos Barbarenreiter sind zur Hälfte schon kaputt gegangen und wenn er hier in Reichweite ist, dann muss er auf jeden Fall wieder abhauen. Und die Artillerie, gegen die kann ich momentan in der Situation nichts machen, unglücklicherweise. Ja, und das wird vor allem den Armbrustschützen nachher sehr, sehr wehtun. So, Hexenjäger, schieß! 
Bam. Er schießt sie auf die Spiegel gerade. Ausgerechnet auf die mit ihren silbernen Schilden. Auch die fangen eine ganze Menge der Schüsse ab. Okay, jetzt hat er reingeschossen. Ah, okay, jetzt hat er einen super Schuss gemacht. Und ihr seht, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Verstoßene sind von einem Schuss des Hexenjägers niedergemacht worden. Es erhöht seine Killzahl auf 21. Und jetzt seht ihr noch, was passiert mit den Verstoßenen, wenn sie fokussiert werden durch Armbrustschützen. 1, 2 Salven reichen aus, um sie wirklich ganz brutal niederzumachen. Denn die haben nicht viel Panzer. Jetzt kommt die zweite Salve. Und sie sind schon halb kaputt. Ein weiterer Schuss durch den Dampfpanzer reduziert ihre Moral. Flagellanten kommen rein und die Verstoßen sind praktisch schon vernichtet und werden jeden Moment fliehen. Also da war ich wirklich sehr glücklich und ein bisschen überrascht, dass ich in der Lage bin, die Verstoßen hier zurück zu schicken. Und auf der anderen Seite haben wir unseren Hexenjäger in einer guten Position um, wie wir es in dem anderen Spiel gegen Arkan in Schwarzen gesehen haben, von der Seite in die Verstoßenen reinzuschießen. Und hättet ihr gedacht, dass Verstoßene innerhalb von Sekunden wieder aus ihrem Kampf zurücklaufen, weil sie Angst bekommen. Aber die anderen Verstoßenen sind, sind leider auch noch da, die gerade gegen die Hellebardiere vorrücken und die werden wahrscheinlich nicht so viel Glück haben. Auf der anderen Seite wurde meine Kavallerie gerade aus dem Wald geholt, um in etwas Hoffnung die chaos reiter zu überrennen. Auch hier auf der anderen Seite wurden die Verstoßenen vertrieben von den Söhnen Siegners und ich bin sicher, damit hat der Chaos-Spieler nicht gerechnet und ich gebe zu, ich habe damit auch nur sehr begrenzt gerechnet. Ist gar nicht. Sieht allerdings so aus, als sieht er die Problematik und die Gefährlichkeit, die von dem Hexenjäger ausgeht. Und beginnt sofort mit Arthol, den ewig Wachenden auf den Hexenjäger zuzugehen und versuchen ihn zu vernichten. Und mit seinen ganzen, mit seinem Todbringer beschießt er meine armen Armbrustschützen. Aber zum Glück ist der Schaden bisher noch etwas gering gewesen. Aber jetzt sehen wir hier, oh, Verstoßene gegen helle Bardiere. Da ist ein großes Fest für die Verstoßenen, bereits 53 Kills. Und die Elite-Truppe, nämlich die Auserkorenen, hat er ein bisschen weiter hinten gelassen. Und die können sich jetzt hier durch das Zentrum des Imperiums durchbrechen, was alles nicht so optimal ist. Aber wenigstens hier auf der rechten Flanke ist es ganz gut gelaufen. Wir haben die Verstoßenen mittlerweile in einem Hammer- und Ambus-Manöver ähm, gefangen. Und es sieht momentan noch halbwegs okay aus. Halbwegs okay. Leider hat es eine chaos barbaren reiter noch im recht richtigen Moment weggezogen von unserem Kavallerie-Angriff. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, was soll's, dann schnappen wir uns eben stattdessen die verstoßen und greifen sie hier in den Rücken an. Das hat auch gut geklappt. Sie sind auf der Flucht. Dafür machen wir uns hier offen für einen Beschuss mit den chaos barbaren reitern und ihren Wurfexten. Und leider sind auch noch Außerkorn mit zwei Waffen und helle Barben dabei, die eben immer noch weiter Probleme machen. Aber zum Glück ist ja auch der Hexenjäger da, der sich freut. Wo schießt er denn hin? Also, der hat hier irgendwo einen Außerkorn weggeschossen, der hier die Außerkornen wegbauen kann. Oder eventuell auch hier hinten diese Spiegel gerade, auf die er gerade schießt. Das ist auf jeden Fall ziemliches Chaos momentan in der ganzen Imperiums- und Chaoslinie vorhanden. Hier findet momentan der Hauptkampf statt. Ich wusste, ich kann mit meiner Kavallerie nicht in dem Kampf bleiben, deswegen muss ich sie jetzt pingpongmäßig zwischen den Chaos-Regimentern hin und her bewegen. Deswegen hier den Angriff in den Rücken der Spiegelgarde. Bam, ich bin froh, dass der Todbringer nicht jeden seiner Schüsse ideal getroffen hat. Auch unangenehme Situation für den Dampfpanzer, dass er gerade von den Außerkorenen mit Hellebaden angegriffen wird. Er hat momentan echt eine schwierige Situation, muss von den Hellebaden weg, darf allerdings auch nicht zu weit in Richtung der Chaosbarbarenreiter mit Wurfechsen gehen, weil er da beschossen wird. Um ehrlich zu sein, wäre es am besten gewesen, wenn ich ihn irgendwo hier hingezogen hätte, in den Schutz meiner Armbrust schützen. Aber im Eifer des Gefechts kann man sowas eben schon leicht vergessen. Und diese verfluchten chaos reiten mit Wurfexten machen so viel Schaden an meinen armen, armen Kavallerieeinheiten. Deswegen in solchen Fällen sind wir ganz sinnvoll, so ein Regiment Speerträger oder so, hinter diesen Wurfreitern chaos mit Wurfexten hinterher zu schicken, damit die nicht so richtig aktiv werden können, einfach immer weglaufen müssen. Dampfpanzer, vorwärts! Bam! Schön in Aktion zu sehen. Und es ist wirklich eine sehr, sehr enge Schlacht. Die Kavallerie ist fast besiegt, der Dampfpanzer ist fast kaputt, ein Einheitflagge landen wurde ausgelöscht, die Spiegelgarde ist immer noch am Kämpfen, trotz meiner besten Versuche sie zu vernichten und kämpft gegen 
andere elitäre Einheiten. Zum Glück nimmt es auch ein bisschen Schaden durch den eigenen Todbringer. Und zum Glück haben wir noch einen Hexenjäger mittlerweile bei 48 Kills. Der einen aus der Krone nach dem anderen aufs Korn im Sartorial kümmert sich um die Fernkämpfer. Ich hatte leider momentan keine Option, um ihn aufzuhalten, da ich alle meine Infanterie dazu investieren musste, um die Infanterie des Gegners im Zaum zu halten. Aber so kann es nun mal gehen in diesen Kämpfen. Bam! Oh, das hat wehgetan, meine armen helle Badiere. Armen helle Badiere. Das sieht auch so aus, als segnet der Dampfpanzer jeden Moment das Zeitliche. Da hinten. Au! Oh, oh, das hat wehgetan. Das war hart wehgetan. Hier hätte ich vielleicht manuell meine helle Badiere ein bisschen auseinanderziehen sollen. Aber ich habe es nicht gemacht und habe hier die Quittung dafür. Ja, zahlen müssen. 87 Kills. Ach du Schande. Der Todbringer hat wirklich riesen Ärger gemacht. Und auch der Dampfpanzer ist bald tot. Nur noch 32 Lebensenergie. Glück gehabt, dass er gerade noch gerettet wird von dem Entsetzen, das die Wurfreiter, Barbaren Wurfreiter erleben. Ja, und hier ist nicht mehr viel übrig. Nicht mehr wirklich viel übrig, außer unser Hexenjäger. Zeig, was du kannst, Hexenjäger. Bam! Schieß ja einfach im Nahkampf weg mit deiner Pistole. Zeig, was du kannst. Bam! Oh, oh, oh. Oh, das muss man lieben. Ich denke, gerade in solchen Fällen, wenn der Gegner nicht mehr so... Uh, den nächsten hat er weggehauen. Wenn gerade nicht mehr so viele Einheiten da sind und der Hexenjäger ein bisschen kiten kann, den nächsten hat er auch vom, von den Beinen geholt, dann ist er, glaube ich, besonders gut. Er kann so ein bisschen weglaufen, die Elite-Regimente laufen ihm hinterher und das ist für ihn gar kein Problem. Hier auf der anderen Seite, Dampfpanzer immer noch am Leben mit gerade mal 81 Lebenspunkten. Aber lange kann das nicht mehr gut gehen. Boom! 18 Lebenspunkte. Gerade noch hier lebend rausgekommen. Die Frage ist, würde den Angriff der Helle Bardiere aushalten? Bam! Er wird es nicht. Und das war das Ende des armen Dampfpanzers. Sathol, der ewig wachende, hat gerade leider den Hexenjäger zur Flucht getrieben. Ich wollte ihn abfangen mit unseren Demigreif mit Hellebarden. Ich habe außerdem noch den Rostfluch auf ihn gecastet, um seine Panzerung auf Null zu reduzieren. Dadurch nimmt er viel, viel Schaden. Balthasar Geld ist bei mir noch am Leben. Ein paar Hellebardiere sind noch am Leben. Hier sind noch ein paar Speerträger und Flagellanten, die ich jetzt langsam hier rüberbringe, um den Todbringer auszuschalten. Hätte ich viel früher machen sollen. Es wäre vielleicht auch eine gute Idee gewesen, ein Kavallerieregiment zu benutzen, um den Todbringer auszuschalten. Aber ich habe nicht in dem Moment dran gedacht. Und das dafür habe ich wirklich bezahlt. Ja, schön zu sehen, Armbrustschützen immer noch am Leben, immer noch dabei, Schaden zu machen. Gute Aktion hier von meinem Gegner. Er zieht zwar toll auf den Kampf mit den Demigreifen heraus. In den Schutz seiner helle Bardiere. Und da kann ich nicht. Da kann ich nicht kämpfen. Die Demigreifen wären sofort tot, wenn sie sich auf diesen Kampf einlassen würden. Glücklicherweise. Ist der Hexenjäger wieder da. Bam! Der gerade mal wieder einen der Außerkoronen von den Beinen geholt hat. Und nochmal einen. Und nochmal ein. Endlich mal. Bam! Und nochmal ein. Endlich mal ein Held. Ein Fernkampfheld mit viel Munition. Bam! Und der nächste. Also muss schon sagen, den Schaden, den so ein Hexenjäger machen kann, das ist brutal. Also, also seit dem neuesten Patch, glaube ich, ist der schon richtig, richtig gut. Das ist auf jeden Fall eine, noch eine ziemlich enge Geschichte. Sartreul ist fast tot, Balthasar Geld geht es noch viel besser. Der Todbringer ist endlich im Nahkampf gebunden, aber das macht ihm nichts. Er kann trotzdem weiter schießen, weil er ein Mistkerl ist. Aber mit 110 Kills hat er sein Geld auf jeden Fall schon mehrfach reingeholt. Und es wird eine extrem enge Angelegenheit. Anschuldigen auf Sartreul, kann Balthasar Geld ihm den Gar ausmachen. Er hat noch 312 Lebenspunkte und kriegt gerade noch eine arkane Kanalisierung rein. Bam, ein Schuss vom Hexenjäger. Hexenjäger, zeig, was du kannst. Mach ihn fertig. Tritt ihn weg. Oh, ich meinte, Hexenjäger tritt da vorher weg. Nicht andersrum. Ist nicht so gut gelaufen. Ja, ich befürchte, der Hexenjäger ist nicht unbedingt die beste Einheit, um gegen ein riesiges Monster aus dem Warp zu kämpfen. Aber er gibt sich Mühe. Er gibt sich Mühe und nicht klein bei. Und ich bin sicher, der Hexenjäger hat das Zeug, hier zu gewinnen. Wie viel Lebensenergie? 290 gegen... Gegen 294 Lebensenergiepunkte. Und jetzt haut er ab. Und, habt ihr das gesehen? Bam! In den Rücken geschossen. 
Bam! Oh Mann, war das episch. <lacht> ah, gute Arbeit, Hexenjäger. Gute Arbeit, Hexenjäger. Er hat Sartorial in den Rücken geschossen und ihn vernichtet und sich dann cool eh, umgedreht und nochmal einen den chaos reiter hinterher geschossen. Ja, und das war das Ende der Chaos-Armee in einem extrem knappen Kampf, in dem so gut wie alles vernichtet worden ist, der Hexenjäger sich sehr gut geschlagen hat. Und das Imperium mit Stahl und Schießpulver und Glauben an Sigma den Sieg davon getragen hat. Ich denke, das war definitiv eine kompetitive Armee von Rome 816 und ich bin auch der Meinung, dass er sie ganz gut gespielt hat. Gut, man kann sich darüber streiten, ob außer Corona mit Hellebarden und die mit zwei Handwaffen jetzt die beste Wahl gewesen sind, aber sie waren eindeutig effektiv. Gerade gegen diese Armee wären wahrscheinlich normale Chaoskrieger auch gut gewesen, aber wenn wir mit vielen viel Kavallerie gekommen wären und vielleicht vielen Bihandkämpfern, was man auch erwarten kann, dann wären hier diese zwei Handwerfen deutlich besser gewesen. GG an Rome 816. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr den Kanal unterstützen wollt, klickt auf den Moga oder den Humble Bundle Link oder den Video. Kauft was und ja, dadurch kriege ich ein bisschen ähm, Geld. 10% beim Moga, 5% beim Humble Bundle und kann mir auch gelegentlich mal einen Döner leisten. Oder ein Sand, was ich Sandwich für die Hamster haben. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.